Kaboshi Sarkoma, a Saris Prawakerovani, Progressive Bati, System Muri of Tisavian Simsine, Romers Vitar Deba, Sisar Gobisada, Limpul Sadin Rebis, Amompeni, and Dotelumidan. Am Simpson is Tro Shades the Badazi and Descani, Limpul Quanzebi, the Practicot, Nebismin Shinagani Organum. Surat Nachinebia to Rogor Shades the Baikos, Neoplasm Processi Charturi, Scholis for a Scobani. Tito Lam Dazeneba, Chen, the Dalot Kavarchet, Video Selobisas. Atas Kras of Muzar Stande, Kaposhi Sarko, my Trebuda, Zalian Ishviat, Sisar Wan Simpsonet. Romelitz, Rogor Chess, Martebuda, Mohutseps, Tai Martebuda, Kemoki Durebse. Suebsera Terpebis Midamushi. Tumsa Mashende, Ratsu Progar Selda, Ivin Dexia, Ratsu Progar Mitarda, Transplantologia, the Ratsu Prodam Guida, Immunosuppressive Therapia, Mitupro Imata, Kaposhi Sarko Miss Ritzma. Tamit Prosaka Itswala, Miss Map and Nikurma Gamuri Nebema. Tres am Simpsinis, one rabbis in Nimi Arcebos. Tumsa Machor Squalas of Tokar Celebuli, Missia Munchinis. Words Kaposhi Sakatan Aristaka Shrebuli. Kaposhi Sarkom is Kamonzoe. Adamianis, Herpes Virusis, Mervetipia. Romelitz, Kama Herpes Virusebis. Kerzotki, Radino Virusebis, Aromat Genili, Dene Shemsoli, Oko Genuri Virusia. Es Virusi, Pirilat, Kaposhi Sarkom is Konepat Sandisk, so will Nagamogos. Tumsaitus Aramar to Kaposhi Sarkomas, Aramed, Serozubu Ruebis, Pirula Dimpomas, the Castelmanis Tava de Bisogit, Sahis Hobas. Am Virusis, Xovilepsi, Identificeba, Shazas de Belichteba, Shentuata, Otmozat Hutme Procenti. Holo, Missat and Andugantis Holebis, Shiganis Asreba, Shentuata, Otmozat Torme Procenti. Anu Absolutum Rolisobashi. Tumsa, Ushold Virusis, Sishipona, Shays de Bam Hold and Hold Machine. Two Adamias, Kaposhi Sarkoma, with her deba, Stieri, Immunosuppressis Ponce. Virus is Genomshi, Napolia, Imgenebis, Time Durbebi, Romlebis, Norbistros, Adamianis Organshi, Areguli Reps, which are Devis Proliperatias. Dark to a head out, Kaposhi Sarkomis, Damaha Setebel, Histopathologur Surats. Romans at Saliam Capio Chance, Sami Damaha Stebeli Componenti. Pirele Saris, Titisara Seburu Jedebi, Vinaydan Titisara Seburi for Mart. A sujet de Birogot's head out, Kanagebuliaris Kao Surat, Zitelat Perivas Kulurat, the act are celebrated with Tevi. Adremia Chatrom, a sujet de Bunda Opilico, Dermuli de Drostebi, Tumsa Gamoklebit, Pedasturda, Tashem Dexuque, Immunohistokimis, Xita Mosharum, a sujet de Bicopila, Capilla Rebida Migri de Buri, Transpomi de Buri, and Notaluru Jedebi. Pinaida Matsa Vindebuda, Sidi Oza Tetmeti, the Sidi Oza Tetmeti Margerebi. Meore Damaha Sebe Nishani Arisisrom, Am Simsine Shivindeba, Limpotsturi, the Magropagul in Pitrazia. I am quali for Miss Pitavis Conu Jedebi. Shemtex Josa Simsine Dice has progressed Sidebus, Esu Jedebi, Limpotsta with the Magropagebi, Chance Luba Plasmu Jedebit. Tabolos, Penicur Gamurinebis, or as a from Nishan Lowine, Damaha Sebe Nishani Arisisrom, Am Simsine Saks, Sdiri Vascularizatia. Carga Chance, Charbi and Gugenesi, Tahlats are of the Sister Web Shigit. The telephone is a trot stevy. Thus, the third HRV vascularization is Mizzerum. Caposhi sarcomistros are several dozen of sacks, Mukit Telishape Loba. Shame the Shuris at Kemokteba, Hemosiderin Shalageba, Mukit Telipere Chase Leba, Mois Prochepe Lobit, Rogor Sack. Asset the Charvi vascularization, Campio Buria Simitron, Virus in Pizzi de Bruja Debi, Adgirio Brad Camogops, Humoru Pactorips. From Lebis Astemigrebs and Geogenes. A sumoruli factor bia, interlakini exi, simsinis necrosis factory alpha, oncostatini emi, the interlakin erti beta. A factor of his cavalin itheba, a haris is quile bisarocna, equi arcebuli, didicalibis conesis sarvebida. Tumsa es a haris is quile bi, arasu passovania. Amitos act with rekileba, sisk denebisadmi. Amisabuz was albat, argagi quid debat is pactiro, caposis sarcomas. Metastasideba, Amset was picked up in Mission Lobit, Arahasiatips. Vinaidan, Oili Akhal, Simpson or Kera, Swabanshi, Tarboknebam, Virus in Pizzi Rebuja de Bismir, Equecamopili, Humorul Factoribis, Democmedebisxit. Thus, Dorat Amitomarum, Kaposhi Sarcoma, Sinam Deshits Armo Gisara, Cheshmar Simpsonis, Aramet, Enotel Ruja de Bis, Proliferatias. Proliferatias, Romers with Ardeba, Humorul Factoribis, Adgilopris, the Governor is Camo. Kaposhi Sarcomis. Othi zirtha tipi arsebops. Esar es klasikuri, endemuri, epidemiuri, ta iatrogenuri. Mati amkari da kopa, ta tsodna tsarian mishnelovani aris imkhirom aut kanskhoe buri risk faktorebi, kanskhoe buri klinikori mdaniuba, ta tsupro kolazen mishnelovani esar es kanskhoe buri prognosi. 
თუმცა ნებისმიერი მათქანის კლინიკურ გამოვლინებაში შეიძლება განვასხვაოთ ლაკოვანი, პაპულოზური და კვანძოვანი ელემენტები, ხშირად ამ თანმიმდევრობით. ხოლო ზოგჯერ პაპულების ან კვანძების გაერთიანებით მიიღება ბალტებიც. ჯერ დავიწყოთ კლასიკური იდიოპათური ფორმის განხილვით. კაბუშის სარკომის ყველაზე ადრეული გამოვლინება ეს არის ლაკის სტადია, რომლის დროსაც დერმის ბადისებს შეში ნორმალური სისარგოებისა და კანის დანამატების ციკლი წარმოიქმნება მცირე ზომის არასწორი ფორმის სისარგოვანი ღრუები, რომლებიც ამოფენილი არის ენდოთელური უჯრედებით. კანზე ეს გამოვლინება როგორც მოწითალო მოისფრო ან მუქი წითელი შეფერილობის მქონე ლაქები, ჩვენ შემთხვევაში მოწითალო მოისფრო სახით. დან ლაქების ზომა მერყეობს 1 და 5 მილიმეტრამდე. მისი კიდეები არასწორია, ხოლო ზედაპირი კი გლუვია. ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, რომ აუცილებელია ასეთი ლაქების პალპაცია. ვინაიდან თქვენ შეიძლება აგიროთ ერთმანეთში ეკიმოზი და კაპუშის სარკომის ლაქის სტადია. კაპუშის სარკომას ეკიმოზისგან განასხვავებს ის, რომ ამ დროს არსებული ლაქი პალპაციით არის მკვრივი. ეკიმოზის დროს კი რბილია. შემდეგი ეს არის კვანძის ან პაპულის სტადია, რომლის დროსაც განსხვავებით ლაქის სტადიისგან ეს ელემენტები კანის ზედაპირიდან წამოიწევა. მათ ახასიათებთ გლუვი ზედაპირი, სფერული ან ნახევრადსფერული ფორმა და იზოლირებული განლაგება, როგორც აქ. დიამეტრი მერყეობს 2 მილიმეტრიდან 1 სანტიმეტრამდე. ისტოლოგიურად ამ დროს ვინდება თითეს არასებული ფორმის უჯრედების მასიური პროლიფერაცია, რაც იწვევს ზომაში მატებას, ატიბიზმის ნიშნების გაჩენა და ცარკეული უჯრედების ნეკროზი. და ბოლოს ეს არის ბალტის სტადია, რომელიც მიიღება კვანძების ან პაპულების ერთმანეთთან შერწყმით და შედარებით დიდი ზომის სინსინური წარმონაქმნების ჩამოყალიბებით. ბალტების ზომით 5 cm აღიმატება და შეფერილობით ბევრად მუქია ვიდრე ლაქები. მათი ასეთი შეფერილობა გამოწეული არის ჰემოსიდერინის ჩალაგებით. ჰისტოლოგიურად ამ დროს ვინდება ერთროცდებით ამოვსებული, გაფართოებული სისხლილების ირგვლივ სოიდური თითის არსებული უჯრედების გროვები. ბალტები შეიძლება დაფარული იყოს ეროზიებით, წყლულებით, ქერქით ან გარქოვანებული შრეებით. თუ კარგად დააკვირდით, დაინახავდით რომ ბალტის ირგვლი არის მოწითალო შეფერილობის გვირგვინი. ეს ასეთი მოწითალო შეფერილობა გამოწეული არის იმით რომ აქ არსებული ლიმფოციტები უდევს სიმსივნურ უჯრედებს, ანუ არის ანთებითი ზონა. კვანძოვანი და ლაქოვანი ელემენტებისგან განსხვავებით, რომელთა ზედაპირი ჩვეულებრივ გლუვია, ბალტების დროს ზედაპირი შეიძლება არ იყოს გლუვი და მასზე აღინიშნებოდეს პაპილომატოზური გამონაზარდები. ზოგჯერ ბალტები ან კვანძები შეიძლება არ გამოვლინდეს ვიზუალურად, როგორც აქ. ამიტომაც ყოველთვის საჭირო არის საეჭვო უბნების პალპაცია. ამ სურათზე კი ნაჩვენები არის სამივე ელემენტი: ლაქები, პაპულები და კვანძები. ეს სამივე ელემენტი ვითარდება დერმიდან შეხებით არის მკვრივი და მკაფიოდ გამოყოფილი ირგვლივ მდებარე კანიდან. როგორც უკვე ვნახეთ, კაბოშის სარკომის კლასიკური იდიოპათური ან ევროპული ტიპი ჩვეულებრივ მარტებად მოხუცებულებს და მათში ყველაზე ხშირად იწყება ქვემო კიდურებიდან. იწყება ასიმპტომურად ყოველგვარი ჩივილების გარეშე. ტიპურ შემთხვევებში ახასიათებს ნელი პროგრესირება და შინაგანი ორგანოების გვიანი ჩართვა პათოლოგიურ პროცესში. ამ დროს მოხუცებულების გადაცვალების მიზეზი ხდება არა უშუალოდ კაპუშის სარკომა, არამედ რომელიმე სხვა ფაქტორი. იმიტომ რომ კაპუშის სარკომა უბრალოდ ვერ ასრებს სიცოცხლისთვის ძალიან სახიფათო ფორმებამდე განვითარებას. ამ დროს დიაგნოზის დასმის შემდეგ სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა არის დაახლოებით 10-15 წელი. შინაგანი ორგანოების გვიანი ჩართვა განასხვავებს კაპუშის სარკომის კლასიკურ ფორმას და ნაჩვენის სამი სხვა ფორმისგან. რომელთა დროსაც შინაგანი ორგანოები, ლიფური კვანძები და დორწოვანი გარსები ნაადრევად და ყოველგვარი თანმიმდევრობის გარეშე ერთვება ნეოპლაზიურ პროცესში. კაპუშის სარკომის მქონე პაციენტთა 95% აქვს ასოცირებული სიმსივნეები და ეს სიმსივნეები არის ჰოჯკინის ლიმფომა, ლიმფოსარკომა, ლიმფო ან მიელოლეიკოზი და მიელომური დაავადება. პროგნოზის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმის ცოდნა, თუ სად არის ლოკალიზებული დაზიანებები პირის ღრუში დორწოვან გარსზე ცხვირის წვერზე, გუდოტოზე, ყურის მიდამოში თუ გენიტალიებზე. ვინაიდან ამ შემთხვევებში პროგნოზი შედარებით უფრო ცუდია და სიცოცხლის ხანგრძლივობა შედარებით ხანმოკლეა. რაც შეეხება ლოკალიზაციას ქვედა გედურებზე, ის გაცილებით უფრო ხშირად ხდება და შედარებით უკეთეს პროგნოზებს მიუთითებს. ეს კაპოშის სარკომის პირველი დამახასიათებელი ნიშანია.
მეორე დამახასიათებელი ნიშანი ეს არის გამონაღრის ელემენტების მრავალრიცხოვნება. ანუ ძალიან იშვიათია რომ შეგვხვდეს ხოლმე ერთეული გამონაყარი. აი აქ ჩანს ლაქები და პაპულები. მრავალრიცხოვნად. აქ ის პაპულები და ბალთები. იპე კრატოსთ. მესამე დამახასიათებელი ნიშანი ეს არის გამონაღრის ელემენტების სიმეტრიულობა. აქ პაპულები ჩანს ორივე ტერფზე. ასევე ჩანს ბალთებიც. სიმეტრიულობა გვხვდება შემთხვევათა 4-3-ში. თუმცა მიუხედავად სიმეტრიისა, ზოგჯერ ერთი კიდური უფრო მძიმედ და უფრო მეტად არის ჩართული ნეოპლაზიურ პროცესში ვიდრე მეორე კიდური. აი აქ ამ კიდურზე გვხვდება მხოლოდ ერთეული ლაქები. აი აქ კი გვხვდება ლაქებიც, ბალთებიც და მთლიანი კიდურის ინფოსტაზი. ანამნეზე შეკრების დროს ირკვევა რომ დაავადების პირველი ნიშნების გამოვლენიდან ეგიპტან მართვამდე კაპოში სარკომის ტიპის მიხედვით გადის რამდენიმე კვირიდან რამდენიმე თვემდე. ეს იმიტომ რომ თვითონ კაპოში სარკომ არის ასიმპტომური. მას არ ახასიათებს არც ქავილი, არც ცვა, არც ტკივილი, მანამ სანამ არ გამოვლინდება მისი წყლულოვან სიმსივნური ფორმა. ეს ჩვეულებრივ ფეხის გულებზე. ამ შემთხვევაში ის არის ძალიან მტკივნეული და ტკივილი განსაკუთრებით ძლიერდება ღამით. ტკივილი შეიძლება იყოს ამ დროს ან პაროქსიზმული ხასიათისა, ან მუდმივი. ტკივილთან შედარებით გაცილებით უფრო ხშირად ხდება პარესთეზიები დაბუშების ან ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნების სახით. როდესაც სიმსივნე იშლება, მის მაგივრად მიიღება ღრმა წყული, რომელსაც აქვს სისხლიან განგრენული ფსკერი. და ამ ფსკერით ძალიან იოლად შეიწოვება წყლულოვანი დეტრიტი, რაც იწვევს ორგანიზმის საერთო ინტოქსიკაციას და ცხელებას. სულაზე ნაჩვენები არის სიმსივნური კვანძი, რომელიც ანთანობით წყლულდება. კაბოშის სარკომის კლასიკურ ფორმას ახასიათებს სოლიტარული გამონაყარი, რომელიც ხდება შემთხვევათა 3.5% გამონაყარი მრავლობითია მხოლოდ 20%-ში. აქ მეხედავთ ჰიპერკრატოზულ კვანს, აქ კი ბალთებს და პაპულებს. სურათი საპირისპიროთი იცვლება მაშინ, როდესაც კაბოშის სარკომა გამოწეული არის აივ ინფექციით. ამ შემთხვევაში სოლიტარული გამონაყარი ხდება შემთხვევათა 60%-ში, ხოლო მრავლობითი გამონაყარი დიდ უმრავლესობაში 30-80%-ში. შეადარეთ ეს მონაცემები კლასიკურ ფორმას. კაბოშის სარკომის კლასიკური ფორმისათვის ტორსზე გამონაყარი როგორც წესი დამახასიათებელი არ არის და ხდება მხოლოდ და მხოლოდ 2%-ში. განსხვავებით კაბოშის სარკომის აი ასოცირებული ფორმისგან, რომლის დროსაც გამონაყარი აღინიშნება 12%-ში. ამ დროს ახასიათებს მას კებნერის ფენომენი, კებნერის რეაქცია, რაც გულისხმობს იმას რომ კანის გაღიზიანების საფასო ხდება ახალი გამონაყარი. ანუ, თქვენ შეიძლება კანი გაღიზიანოთ ფიზიკურად, ქიმიურად ან მექანიკურად და მასზე რამდენიმე დღეში გაჩნდება ახალი. ზუსტად ასეთივე ამ დაავადებისათვის დამახასიათებელი გამონაყარი. გაღიზიანების ადგილზე. ეს რეაქცია ახასიათებს არა მარტო კაპოშის სარკომას, არამედ ფსორიას, წითელბრტყელ ლიქენს, ლიპოიდურ ნეკრობიოზს და სხვა დერმატოზებს. მოცემულ შემთხვევებში კანზე აღინიშნება ლაქები და ბალთები. თანაც რაც უფრო მუქია ეს ბალთები, მით უფრო ძველია. აქ ნაჩვენებია კლასიკური კაპოშის სარკომა, რომელიც არ არის გამოწეული აივ ინფექციით და ხედავთ რომ მოცულია მხოლოდ და მხოლოდ დერფით არ არის გავრცელებული სხეულის სხვა უბნებში. აქ არსებული მასიური მრავალრიცხოვანი კვანძები აფერხებს ხელს უშლის დერფის ფუნქციას. თუმცა ტკინეული ჯერ არ უნდა იყოს, ვინაიდან მასზე არ აღინიშნება წყლები. პაციენტს აუცილებლად ექნება პარესთეზიები იმის გამო, რომ მასიური კვანძები იწვევს ნერვულ დაბოლობებზე ზეწოლას. კლასიკური კაბოშის სარკომისათვის ასევე დამახასიათებელი არის ლიმფოსტაზი, რომელიც გამოწეულია მზარდი სიმსივნის მიერ იქ არსებული ლიმფური კვანძების და ან ლიმფური სადინრების ზეწოლით. და თუ მზარდი სიმსივნის მიერ ხდება ხმა დებარე ლიმფურ კვანძებზე და ან ლიმფურ სადინრებზე ზეწოლა, მაშინ შეიძლება შეიძლება გამოვლინდეს ორივე კიდურზე სიმეტრიულად და ნიფედმა ჩვეულებრივ დაიწყება ტერფების დორსალური ზედაპირებიდან. შეიძლება შეშუპდეს როგორც ქვედა კიდურები, ასევე ზედა, გენიტალიები და სახის მიდამო. დასაწყისში კანი არის გლუვი და ცომისებრი კონსისტენციის. შემდეგ იწყებს ანატომიურ განკურნებას და მასზე ჩნდება პაპილომატოზური წანაზარდები. შეჯიბრება შეიძლება იყოს ან უმნიშვნელო, ან ძალიან სერიოზულად გამოხატული. სურათს ნაჩვენებია შეჯიბრების დროს ჰიპერკრატოზის შედეგად გაუქმებული ეპიდერმისი. ამ სურათზე კი ჩვენს ყურადღებას იპყრობს დაზიანების ასიმეტრიულობა. ვინაიდან ერთ შემთხვევაში ინფედემა ეთმაიტა შერწყმული კვანძები და პაპულები გამოხატული არის ხოლო და ხოლო მარცხენა კიდურზე, ხოლო მეორე შემთხვევაში ხოლო და ხოლო მარჯვენა კიდურზე. შორს ასო შემთხვევებში ლიფედემას ახლავს 
კანისა და კანქვეშა ქსოვილების სკლეროზი. მათი შემდგომი ატროფია და კონტრაქტურა, რასაც მოყვება კიდურის ფუნქციის რუი დაკარგვა. შეშიფრების გამო ზოგჯერ კიდურის მოცულობა ერთნახევარ ორჯერ იმატებს, რის გამოც პაციენტ ძალიან უჭერს ასეთი კიდურით მოძრაობა. ჩვენ უკვე ვნახეთ რომ კაბოში სარკომის დროს კრივ ელასტიური შეშიფრება გამოვლინდება მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ რაც კანზე გაჩნდება კვანძები ან პაპულები. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში კაბოში სარკომის დროს შეშიფრება შეიძლება უცვლელდეს კანზე არსებული გამონაღრის ელემენტების განვითარებას და გარკვეული დროის განმავლობაში ერთადერთი სიმპტომი იყოს კაბოში სარკომისა. როგორც აქ აკი ნაჩვენები არის შედარებით უფრო იშვიათი გამოვლინება თითის და გენიტალის შეშიფრება. კაბოში სარკომას ასევე ახასიათებს ლიფადენოპათიაც. როგორც ნიფორი კვანძების სომაში გარიდება გამოწეული არის არა მეტასაზებით არამედ რეაქტიური რეაქციით. კლასიკური კაბოში სარკომის დროს ჰისტოპათოლოგიურად ჩვენ შეიძლება გქონდეს ან უფრო სისარღოვანი ფორმა ან უფრო უჯედოვანი ფორმა. იმის მიხედვით თუ რომელი მათგანი შეარბობს. ამიტომ აქ მათ დიფერენცირება ხშირდება სხვადასხვა ნოზოლოგიებთან, რომელთა ჩამონათვალსაც ეკრანზე ხედავთ. რაც შეეხება კაპოში სარკომის აფრიკულ ან ენდემურ ტიპს, ეს ვარიანტი გვხვდება ეკვატორული აფრიკის ქვეყნებში, როგორებიცაა სანტომესა და პრინსიპის დემოკრატიული რესპუბლიკა, უგანდა, კენია, სომალი, საირი, კონგოს რესპუბლიკა. თუმცა არა მარტო აფრიკაში, ის ასევე შეიძლება შეხვდეს კუნძულ ჰაიტის ქვეყნებშიც. კაპოში სარკომის ენდემური ვარიანტი ემსგავსება კლასიკურ ვარიანტს, თუმცა განსხვავდება მისგან რიგი თავისებურებებით. თუ კლასიკური კაპოში სარკომის დროს ძირითადად ავადდებოდნენ მოხუცები, ენდემური შემთხვევაში დაავადება გავრცელებული არის ორ ასაკობრივ ჯგუფში. ეს არის ახალგაზრდები, საშოლოდ 59 წლის და ბავშვები, საშოლოდ 3 წლის. იგი მოდის 1 წლის ასაკის ჩვილებზე. მეორე განმასხვავებელი ნიშანი არის ის, რომ ენდემური კაბოში სარკომის დროს კანი ნაკლებად ზიანდება. თუმცა მოსემ შემთხვევაში კანი საზიანებებია ილუსტრირებული. ჩანს უჩიოლო უბნებში. ჩანს პაპულები, კვანძები, ბალთები და ლაქები. ენდემური ვარიანტისათვის უფრო მეტად დამახასიათებელი არის ლიფური კვანძებისა და შინაგანი ორგანოების დაზიანება და სურათზე ხედავთ თირკმისა და კუშნაცლავის ტრაქტში არსებულ ნოდულებს. დაავადების გავრცელების თანაფარდობა მამაკაცისა და ქალებს შორის ენდემური ვარიანტის დროს არის სამი ერთან. სოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა დიაგნოზის დასმის შემდეგ ახალგაზრდებში არის 5 რვა წელი, ბავშვებში 2 სამი წელი. კაპოში სარკომის ენდემური ფორმა არ არის ერთგვაროვანი დაავადება. და მაშინ განასხვავებენ ოთხ ძირითად ტიპს. პირველი ეს არის კვანძოვანი ტიპი, რომელიც ემსგავსება კაპოში სარკომის კლასიკურ ფორმას. ანუ მას ახასიათებს ნელი, შედარებით კეთილთვისებიანი მინარევობა. ამ დროს სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა არის 5-8 წელი. ვეგეტირებადი ტიპი ხასიათდება ავთვისებიანი მინარევობით. სიმსივნური მასები იზრდება დერმაში, კანქვეშა ცხიმოვან ქსოვილსა და გუმტებში. ინფილტრაციული ტიპი ბევრად უფრო ავთვისებიანია. დაზიანების ობიექტი ამ დროს არის კანის ვრცელი უბნები, ნიფური კვანძები და შინაგანი ორგანოები. ნიფური ტიპი ხასიათდება ძირითადად ნიფური კვანძების და შინაგანი ორგანოების დაზიანებით და უფრო მეტად გავრცელებული არის ბავშვებსა და ახალგაზრდებში. კაბოში სარკომის აივასოცირებული ეპიდემიური ფორმა ყველაზე უფრო გავრცელებული და ყველაზე უფრო ავთვისებიანი ფორმა კაბოში სარკომის სხვა ტიპებს შორის. მას მთელი რიგი ნიშნები განასხვავებს კლასიკური ფორმისგან და ჩვენ ამ ნიშნებს თანდათანობით განვიხილავთ. კაბოში სარკომის ეს ტიპი აივ ინფექციის მქონე პაციენტთა 20-26% აქვს. და ამ პაციენტთა 7-15% იმავდროულად აღინიშნება პნევმოცისტური პნევმონიაც. საერთოდ აივ ინფექციის მქონე პაციენტებში კაბოში სარკომის განვითარების რისკი დაახლოებით 20% ჯერ უფრო მაღალია ვიდრე ზოგადად პოპულაციაში. ის მიზეზიც არის არა მარტო გამოხატული უჯრედული იმუნური დეფიციტი, არამედ აივ ინფექციის ტროპიზმი სისარღვების ენოთელიუმის მიმართ. კაბოში სარკომის ეს ტიპი განსხვავებით კასკურისაგან ვითარდება ახალგაზრდა მამაკაცებს, რომელთა ასაკიც არ აღემატება სამოცელს. ჩვეულებრივ მათში გამონაყარი წარმოდგენილი არის კვანძოვანი ელემენტებით, რომელთაც აქვთ უჩვეულო ლოკალიზაცია. ისინი შეიძლება გვხვდებოდეს თავის თმიან ნაწილში, გურთობის მიდამოში, ცხვირის წვერზე, პირისხრუს ლორწოვანზე, სათქესო ორგანოებზე და შინაგან ორგანოებში. თანაც შინაგანი ორგანოების დაზიანება აღინიშნება კანზე გამოვლინებიდან დაახლოებით 1-1 ნახევარ წელიწადში. კაბოში სარკომის აივასოცირებული ტიპის დროს კანზე გამონაყარი აღინიშნება შემთხვევათა 95%-ში. ოღონდ განსხვავებით კლასიკური ტიპისაგან, მას ნაკლებად ახასიათებს სოლიტარული გამონაყარი. და ჩვეულებრივ, გამონაყარი არის დაულობითი და დისემინაციისადმი მიდრეკილი. 
როგორც კლასიკური, ასევე აივასოცირებული ტიპის დროს თავი, კისერი და ზედა გიდურები თითქმის თანაბარი სიხშირით ზიანდება. ამისგან განსხვავებით, კლასიკური ტიპის დროს ბევრად უფრო ხშირია ქვედა გიდურების დაზიანება. ეს დაზიანება ასევე ლიდერობს აივასოცირებული ტიპის დროსაც. თუმცა, ამ ტიპს ასევე ახლავს ტორსის მნიშვნელოვანი დაზიანება, თვალის კონიუქტივისა, ანურექტული მიდამოს, ლიმფური კვანძებისა, სერიოზული სხვა ვამაჭორის, პირისხლუს და შინაგანი ორგანოებისა. აბა შეამჩნეთ რომ კლასიკური ტიპის დროს ფილტრები თითქმის არ ზიანდება. და თითქმის ასევე იშვიათია კუჭნაწლავი ტრაქტის დაზიანებაც. გამოხატული იმუნური დეფიციტის დროს დაზიანებათა სიხშირე მნიშვნელოვნად იმატებს. და ნაჩვენებია ცალკეული ორგანოებისა და სისტემების დაზიანების კლინიკური გამოვლინებები და დიაგნოსტიკის გზები. ყადღება მიაქციეთ რომ ეს დაზიანებები გულისხმობს კვანძების წარმოქმნას კანზე, პირისხულში, კუჭნაწლავის ტრაქტსა და ფილტრებში. და ჩვეულებრივ უნარის შემთხვევებში ისინი არის ასიმპტომური. ვერც შინაგანი ორგანოების ბიოპსია ინფორმაციული. ამიტომ ასე როდესაც გაკეთდება ბიოპსია, ყოველთვის რეკომენდებული არის კანის გამონაყრის ელემენტების შესწავლა. სურათზე აივასოცირებული ეპიდემიური კაბოშის სარკომის ლაქის სტადიაა. რომელიც სარკომის ამ ტიპის დროს ძალიან იშვიათია, ხოლო ზოგჯერ კი საერთოდ აღინიშნება. შემთხვევათა 20%-ში პირველი გამონაყარი აღინიშნება პირის ხრუს დორწოვან გარსზე, ლაქის ან კვანძის სახით. ეს ჩვეულებრივ ხდება მაშინ როდესაც 1 მილი ლიტრის სისხლში სიდიოთხი ტელეფონსტების რიცხვი ნაკლებია ორასზე. პირისხრუს დორწოვანის ხრივ კაბოშის სარკომის დროს ძირითადად ზიანდება, მაგარი სასა, რომელსაც გამოვლინდება დიდი ზომის უსორმასწორო მოისპრო შეფერილობის ლაქა ან კვანძი, და ასევე ზიანდება ხრძილები, ჩანს მათზე არსებული კვანძები. აქ არის ერთეული დიდი ზომის კვანძი და მცირე ზომის კვანძების ერთობლიობა. კაბოში სარკომა ასევე იწევს ხრძილების ჰიპერტროფიას, რომელსაც პროცესის პროგრესირებისას მოყვება ჰიპერკერატოზი და დაწყულება, შედეგად ძალიან სისხლდენი ხდება. რიგ შემთხვევებში კი ასევე ზიანდება ენაც და აქ არსებული ბალთა არის ძალიან სისხლდენი. ცხვირის ზედაპირზე არსებული დაზიანებები ჩვეულებრივ გამოვლინდება მოარდისფრო ან მოისფრო შეფერილობის ლაქებით ან ბალთებით. აქ იქვე ნაჩვენებია ზარდის ინსინური მასა. თვალის ხრივ კი კაბოში სარკომისათვის დამახასიათებელი არის კონიუქტივის დაზიანება და აქ ნაჩვენები არის მისი ტიპური ლოკალიზაციები. ჩვეულებრივ ეს მასები არის მოწითალო შეფერილობის და პალპაციით მკვრივი. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში კი საჭირო გახდა მისი დიფერენცირება მელანომასთან, კეთილთვისებიან ეპითელურ მელანოსთან და ბრტყელუჯერდოვან კარცინომასთან. საბოლოო დიაგნოზი დაისვა ბიოპსიის გზით. გარდა კონიუქტივისა, კაბოში სარკომის ეპიდემიური ფორმის დროს ასევე ზიანდება გუთოთოც და აქ ნაჩვენები არის კვანძის სტადია. მოისფრო კვანძი გარშემორტყმული არის მომწვანო მოყვითალო გვირგვინით. აქ იმ ზარდი კვანძის მიერ თვლიან დაიქშო თვალის ნაპრალი. კაბოში სარკომის როგორც კლასიკური, ასევე ეპიდემიური ტიპის დროს შემთხვევათა 5%-ში შეიძლება დაზიანდეს თავის მიდამოს. თუმცა აქ არსებული მასიური მრავლობითი ბალთები მეტყველებს იმას, რომ ეს სარკომა გამოწეული არის აივ ინფექციით. მარჯვენა სურათზე არსებული ბალთები შედარებით ახალია. ვინაიდან აქვთ მოარდისფრო შეფერილობა. მარცხენა სურათზე არსებული ბალთები კი შედარებით ძველია. მათი მუქი ისფერი შეფერილობის გამო. ყურადობა მიაქციეთ იმასაც, რომ სიმსივნე მთლიანად მოიცვა ყურის ნიჟარაც, რაც ასევე დამახასიათებელია კაბოში სარკომისათვის. აქ ეს სახის დაზიანება წარმოდგენილი არის არა ბალთებით, არამედ სხვადასხვა ზომის მრავლობითი კვანძებით. თელისხეულის მასიური გავრცელებული გენერალიზებული დაზიანება აღინიშნება ეპიდემიური კაბოში სარკომის მქონე პაციენტთა 12%-ში, მაშინ როდესაც არის ძალიან ძლიერი იმუნური დეფიციტი. მართალია ამ დროს სიმსივნური მასები ხდება შინაგან ორგანოებშიც, თუმცა სიკვდილის მიზეზი არის არა უშუალოდ კაბოში სარკომა, არამედ იმუნური დეფიციტის ფონზე განვითარებული სხვა თანხლები დაავადებები. და აქ ნაჩვენებია გაერთიანებისაკენ მიდრეკილი ბალთები ჰიპერკერატოზით. ანალოგიური ამ შემთხვევაშიც და ყურადღება მიაქციეთ ბალთების ფერს. სურათზე კვანძების და სკროტუმის მძიმე ლიმფედემის კომბინაცია. აქ კი დიდი ზომის ერთეული კვანძი და დამახასიათებელი ჰისტოპათოლოგიური სურათი, ვასკულური სივრცეები და დიდი სარა უჯრედები. ძლიერი იმუნური დეფიციტის ფონზე განვითარებული კაბოში სარკომის დროს პაციენტთა 30-30% აღინიშნება შინაგანი ორგანოების დაზიანებას და ამ დროს სიმსივნური კვანძები ან ბალთები შეიძლება ლოკალიზებული იყოს ნებისმიერ მათგანში. მოცემო შემთხვევაში კომპიუტერულ ტომოგრამაზე ნაჩვენები არის მრავლობითი კვანძები გუჩი, რამაც გამოიწვია ობსტრუქცია. აქ კი ენდოსკოპიის გზით მიღებულ სურათზე წარმოდგენილი არის 
ეთნემატოზური ბალთები. გასტროინტესტინული ტრაქტის დაზიანება ჩვეულებრივ არ ხასიათდება რაიმე სიმპტომური გამოვლინებით. თუმცა იმის გამო რომ ეს სიმსივნური კვანძები და ბალთები არის ძალიან სისხლდენი, პაციენტს შეიძლება აღინიშნებოდეს კუშნასლავის ტრაქტიდან სისხლდენა. ასევე შესაძლებელია განვითარდეს სწორი ნაწლავის ობსტრუქცია ან ექსუდაციური ენტერიტი ალბომინის კარგვით. აქ ნაჩვენებია ბალთა, საღლაპავის და კვანძი 12-ჯა ნაწლავის ლორწოვან გარსებზე. აქ ნაჩვენებია ვიზის პრალობითი, მოვარდისფრო, მოისფრო, არერეგულარული მასები, პარენქიმის სანათოისხლე უბნებში, აქ იმ პრალობითი სისხლდენი კვანძები კუჭის ლორწოვან გარსზე. დაზიანებული ქსოვილების ჰისტოლოგიური გამოკლებით ბინდება დამახასიათებელი ვასკულური სივრცეები და მათ ფორმირებაში მონაწილე უჯრედები, რომლებიც პოზიტიური არის CD 94-ზე. სასუნთქი გზების დაზიანება შეიძლება გამოვლინდეს რადიოგრაფიულად და აქ ტრაქეის სანათურში ხედავთ მცირე ზომის კვანძს. გუმკერის რენტგენოგრაფიით გამოვლენილი დაზიანებები ემსგავსება პნევმოციტური პნევმონიის დროს არსებულ დაზიანებებს, თუმცა აქ არსებული ჰემორაგიული გამონაჟონი და კეროვანი დაზიანებები უფრო მეტად დამახასიათებელი არის კაპოშის სარკომისთვის, მიუხედავად ამისა აუცილებელი არის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა. თუ თვალს გავადენეთ, კაპოშის სარკომის კლასიკური და ეპიდემიური ფორმების დროს არსებული სხვადასხვა ორგანოების დაზიანების სიხშირეს, მაშინ შედეგები ასე განაწილდება. კლასიკური კაპოშის სარკომის დროს და ეპიდემიური ფორმისას. რაც შეეხება კაპოშის სარკომის ბოლო ანუ მეოთხე ტიპს, ეს არის იატროგენული იმუნოსუპრესიული ფორმა, რომელსაც როგორც წესი ახასიათებს ქრონიკული და კეთეთვისებიანი მინარევა, თუმცა შეიძლება მინარევდეს ძალიან წავედაც. ის ვითარდება ხელოვნური იმუნოსუპრესიის ფონზე, ტრანსპლანტაციის შემდეგ ან სხვადასხვა ავტოიმუნური სისტემური დაავადების სტეროიდული თერაპიის დროს. ტრანსპლანტაციის შემდეგ პაციენტს ენიშნება იმუნოსუპრესანტები, რათა ვეღარ მოხდეს გადანერგილი ორგანოს მოცილება. აღნიშნული კი ხელი ეწყობა სხვადასხვა ინფექციის და სიმსივნის განვითარებას და მათ შორის ერთ-ერთი არის კაპოშის სარკომაც. კაპოშის სარკომის ამ ფორმის დროს პაციენტთა საშუალო ასაკი არის 95-ი 40 წელი, ხოლო მამაკაცებისა და ქალების სანაფარდობა შეადგენს 2 ზერთან ან 4 ზერთან. ესე იგი ორივე სქესის წარმომადგენლები თითქმის თანაბრადავადდებიან, განსხვავებით სხვა ფორმებისაგან, რომელთა დროსაც სხვაობა უფრო დიდია, მამაკაცები კი უფრო ხშირად დავადდებიან. დავადების დროს ძირითადად ზიანდება კანი და ნაკლებად შინაგანი ორგანოები. თუმცა იმუნოსუპრესიული თერაპიის გაგრძელების შემთხვევაში ის მიიღებს აგრესიულ ხასიათს და თითქმის ყოველთვის დაზიანდება ლორწოვანი გარსები და შინაგანი ორგანოები. დასაწყისში კანის დაზიანება არის იზოლირებული და ერთეული. აქ წარმოდგენილი არის კვანძები ფეხის და ხელის თითებზე. შემდეგში იმუნოსუპრესიული თერაპიის გაგრძელებისას ის მიიღებს გავრცელებულ ხასიათს. და აქ ნაჩვენებია ბალთები ტერფებსა და დევნებზე. აქაც კვანძები და დიდი ზომის მოისფრო ასიმპტომური ერთეული ბალთა. იმუნოსუპრესიული თერაპიის შეწყვეტის შემთხვევაში აღნიშნული ბალთები და კვანძები თავის დალაგდება. კაბოშის სარკომის დიაგნოსტიკისათვის აუცილებელი არის ანამნეზის შესწავლა და რისკ ჯგუფების გამოვლენა. რისკ ჯგუფებს მიეკუთვნება აივ ინფიცირებული ახალგაზრდა მამაკაცები, მოხუცებული მამაკაცები ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნებიდან, ეკვატორული აფრიკის მაცხოვრებლები და ორგანო ტრანსპლანტირებული პირები, რეციპიენტები. ამავე დროს, ყურადღება უნდა მიექცეს პაციენტის ასაკს, სქესს, გამონაღრეს ელემენტებს, ფერს, სიმკვეთრეს და ლოკალიზაციას. ამიტომ მას უნდა დათვალიერდეს არა მხოლოდ კანი, არამედ ხილული ლორწოვანი გარსებიც. დიაგნოსტიკისათვის და სტადიის განსაზღვრისათვის ასევე მნიშვნელოვანი არის ლიფორი კვანძების სონოგრაფია, ეზოფაგო, გასტროდუედენო, დრექტოსკოპია, გუნკერის კომპიუტერული ან მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია, მათი არარსებობისას რენტგენოგრაფია და მოსდეს ხროს სონოგრაფია. აქედან ეზოფაგო, გასტროდუედენო და დრექტოსკოპია შეიძლება გაკეთდეს მაშინ, როდესაც დაზიანებული არის ლორწოვანი გარსები და არა მხოლოდ კანი. თუმცა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და დიაგნოსტიკურად ღირებული მეთოდი ეს არის ბიოპსია, რომელიც არასოდეს უნდა იყოს ზედაპირული და ყოველთვის მოიცავდეს ღრმა შრეებს. ყველაზე უფრო ინფორმაციული ეს არის კანის ბიოპსია. პროგნოზირებისათვის მნიშვნელოვანი არის რიგი ფაქტორების ცოდნა. თუ კაბოშის სარკომა შემოსაზღვრული არის კანით და ნიმფური კვანძებით, თუ პირის ხრუ მინიმალური და ჩართული, და თუ სიდი 4 ტენფოცდების რაოდენობა აღემატება 200 ერთეულს და იმავდროულად არ გვაქვს ოპორტუნისტული ინფექციები, ლორწოვანი სკანი დოზი, ანშიცის პროგრესირების ნიშნები ანამნეში, ეს ყველაფერი იმეთხოლებს კარგ პროგნოზზე. 
ამავე დროს კანი ლორწოვანი გარსები და ლიმფური კვანძები უნდა შემოწმდეს ყოველ 3 თვეში. ხოლო კუშნაძლავის ტრაქტი და რესპირატორული სისტემა ყოველ 6-12 თვეში. ცუდი პროგნოზის მანიშნებელი არის კუშნაძლავის ტრაქტის და რესპირატორული სისტემის დაზიანება. პირის ხრუში მრავლობითი მასიური ნეოპლაზიური უბნები. კერები ლიმფედემით და დაწყულებით. CD4 ტენიფოცების რაოდენობა ნაკლები 200 ათეულზე. ოპორტუნისტული ინფექციები, კანიდოზი, ავტოისებიანი ლიმფომა და შიშის პროგრესირებისათვის დამახასიათებელი ნევროლოგიური სიმპტომები. ასევე მისი პროგრესირების ნიშნები. სიცოცხლის ხანგრძლივობა ასევე დამოკიდებული არის იმაზე, თუ კაბოში სარკომის რომელი ფორმაა. მწვავე ფორმის დროს ეს შეადგენს 2 თვიდან 2 წლამდე, თქვენ მწვავე ფორმისას 2 წლიდან 5 წლამდე, ხოლო ქრონიკული დროს 3 წლიდან 5 წლამდე. დიაგნოსტიკის მომენტისათვის კუშნაძლავის ტრაქტი დაზიანებული არის შემთხვევათა 50%-ში და ეს აუარესებს სავარაუდო პროგნოზს. რომელიც კიდევ უფრო ცუდია მაშინ როდესაც ზიანდება რესპირატორული სისტემა. ამ შემთხვევაში პაციენტთან ნახევარზე მეტი ცხოვრობს 6 თვეზე ნაკლებს. თუ კანის დაზიანება არის იზოლირებული და თანანახავს სიმსივნეები შინაგან ორგანოებში, მაშინ პროგნოზი ბევრად უკეთესია.